sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam namade maanila jamaat ulama udaya தலைவர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் ஹாஜா முஹைனுதீன் ஆலிம் பாக்கவி அவர்களை இப்பொழுது சிறப்புரை நிகழ்த்த வரும்படி நம் அனைவரும் சார்பாக கண்ணியத்துடனும் அன்புடனும் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது அவர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد انت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد انت ام ام اب ما راينا فيه ما مثل حسنك قد يا سيدي خير النبي لا اله لا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله العظيم القدرة والشان شديد المطش والبرهان حافظ الدين والقران ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت اليه ونيب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في القران الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخشاكم بالله واتقاكم لله كما قال عليه الصلاه والسلام கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மேன்மைக்கும் உரிய சங்கையான நமது உயிரணி மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லுல்லாசனுடைய பாக்கியம் நிறைந்த அவருடைய பிறந்த தின பெருவிழாவின் நிகழ்ச்சியின் தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஹலீஃபா ஆலிம் புலவர் கண்ணியமிக்க ஹுசைன் முகமது ஹசரத் பெருந்தகை அவர்களே முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய சங்கைக்குரிய செய்யுமார்களே இங்கே ஒவ்வொருவரையும் தனியாக விழித்து செல்வதை விட சங்கைக்குரிய நம்முடைய ஷேகநாயகம் அவருடைய ஆசிரியர்களே எனக்கு பின்னால் இங்கே நிறைவானது ஒரு சொற்பொழிவையும் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்டால் அதற்கு பதிலையும் சொல்வதற்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய அபுத்தலாயில் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய அதர் பிறந்தகை அவர்களே மேடையிலும் முன்னிலையிலும் அமைந்திருக்கக்கூடிய சங்கைக்குரிய உலமா பெருமக்களே வருகையிருக்கக்கூடிய பெரியவர்களே வருங்கால வாழ்வுதாழ்விற்கு பொறுப்பேற்க இருக்கின்ற இளை சமுதாயத்தவர்களே ஆரம்பமாக உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது பணிவான இஸ்லாமிய காணிக்கை சலாத்தினை சமர்ப்பித்தவனாக பதில் சொல்வது வாஜிப் சலாம் சொல்லும் பொழுது என்பதையும் பணிவோடு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு சலாத்தினை சொல்லி தொடங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்து சாதாரணமாக உட்கார்ந்தம் பேசுறது நின்றுட்டு நீண்டுறேன் பேசுறதே இல்லை இந்த புறா கை வச்சுட்டு பேசணும் இல்லை 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 
அது ஒரு ஸ்டாண்ட் இருந்தால் தான் சரி கையில் வச்சுட்டு பேச சிரமமாக இருக்கும் இல்லை இல்லை வாங்கணா இல்லை இல்லை இருக்கட்டும் இருக்கு வீடு இருக்கட்டும் அவங்க ஸ்டாண்ட் மைக்கு வந்தால் அதுக்கு பிறகு தேவைப்பட்டால் நான் உட்காந்துக்கிறேன் சங்கைக்குரியவர்களே நாம் எல்லாம் ஆனந்தத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நாள் இது மனித புனிதராக அல்லாஹுவின் ஹபீபாக அல்லாஹுவினால் நமக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு மகத்தான சன்மானமாக கோடிக்கணக்கான ஞாபகத்துகளை ரப்பு நமக்கு செய்திருந்தாலும் அல்லாஹுவே மிகப்பெரிய ஒரு மின்னத்து உபகாரம் என்று சொல்லி நமக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நமது உயிரின் மேலான கண்மணி ரசூருல்லாஹி செலவாத்தை நீங்கள் சொல்லணும் மற்ற இடங்கள்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி தான் சொல்லணும் நீங்கள் சொல்லாமல் சொல்லணும் நமது உயிரின் மேலான கண்மணி முகமது ரசூருல்லாஹி சல்லா சலம் அவர்களினுடைய பிறந்த தின பெருவிழாவை ஆனந்தத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் இன்பத்தோடும் நாம் எல்லாம் இங்கே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே நாம் நன்றி உள்ளவர்கள் என்பதற்கான அடையாளம் அல்லாஹுடைய ரசூலின் ஒப்பற்ற விழாவை நாம் நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் ஒரு நன்றி உள்ள சமுதாயம் என்பதற்கு அது அடையாளம் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் அவர்களால் நாம் பெற்ற பயன்பாடுகள் அவர்களை கொண்டு துன்யாவிலும் ஆகிரத்திலும் நாம் பெறக்கூடிய ஆகிரத்திலும் பெற இருக்கக்கூடிய மகத்தான பயன்பாடுகள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல நம்முடைய அவயவங்களை நமக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லக்கூடிய அந்த கியாமத்தினுடைய நாளில் அல்யோ மனஹத்திமாலாஹிஹிம்ஷாஹிமாக்கான வாய்களுக்கு நாம் சீல் வைத்து விடுவோம் உடைய கரங்கள் கால்கள் அவர்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் என்று அல்லா சொல்லக்கூடிய அந்த நாளில் நெருக்கமானவர்களெல்லாம் விரண்டோடக்கூடிய அந்த நாளில் நெருக்கமானவர்கள் விரண்டோடக்கூடிய நாள் எவ்வளவு நெருக்கமா அவ்வளவு விரண்டோடுவாங்கனா உலகத்தில் அந்த ஆகிரத்தில் எதை பகரமாக்கினாலும் தப்ப இயலாத நாள் துன்யாவையே நீங்கள் பகரமாக கொடுத்தாலும் தப்பிக்க இயலாத நாள் என்று அல்லா சொல்லக்கூடிய நாள் நம்முடைய அவயவங்கள் நமக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும் நாள் நெருக்கமானவர்கள் விரண்டோடும் நாள் எதை பகரமாக ஆக்கினாலும் தப்பிக்க இயலாது என்று அல்லா சொல்லக்கூடிய அந்த நாள் அந்த நேரத்தில் நமக்காக பரிந்துரைக்கக்கூடிய நமக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆத்மா நமது உயிரின் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அவர் பெருமக்களே எனவே அப்படிப்பட்ட மகத்தான நாயகர்களுக்கு நாம் நாயகருக்கு நாம் விழா எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் நாம் அவங்கள புகழ்ந்து அவங்களுக்கு ஒன்றும் புகழ்லாம் ஏற வேண்டியது இல்லை ஒரு கதிக்கிறக் நாயகமே உங்களுடைய புகழை கீர்த்தியை நாம் உயர்த்தி விட்டோம் நல்லா சொல்லிட்டு உயர்ந்துருச்சே தான் தான் உயர்ந்தது என்பதற்கான அந்த அடையாளங்கள் ஏராளம் சொல்வார்கள் நாயகத்தினுடைய புகழை எந்த அளவுக்கு உயர்வாக ஆக்கினான் தன்னுடைய திருநாமத்தோட உடைய திருநாமத்தை எல்லாம் சேர்த்து வைத்து விட்டான் உலகத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல பாங்கு சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது பாங்கு சொல்லப்படாத நேரம் இல்லை உலக நிலையை கவனித்து வாங்கு சொல்லப்படும் பொழுதெல்லாம் அஷ்ஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா என்பதை தொடர்ந்து அஷ்ஹது அன்ன முகமது ரசூருல்லா என்று சொல்லப்பட்டாக வேண்டும் உடைய திருநாமம் சொல்லப்படாத பாங்கு கூடாது அருள்நாமம் உச்சரிக்கப்படாத இக்காமத்து கூடாது தொழுகை என்று சொன்னாலே சுஜூத் உள்ளது தான் பெரும்பாலும் தொழுகை அல்லா தொழுகைக்கும் கூட சுஜூதுங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவான் ஆனால் சுஜூத் இல்லாத ஒரு தொழுகை ஜனாசா தொழுகை கூட இருக்குது அதில் கூட அல்லாஹு தாலா செலவாத்து ஓதுவதை அல்லாஹ் நிபந்தனையாக ஆக்கியிருக்கிறான் ஜும்மாவுடைய ஹொத்துபாவனுடைய ஐந்து அம்சங்களில் ஒன்று சல்லாஹி செலவாத்து ஓதுவது எல்லா நிலையிலும் நமது நாயகத்தினுடைய புகழை அல்லாஹ் உயர்வாக ஆக்கினான் அவருடைய கதரை உம்மத்து விளங்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா அவர்கள் இந்த உலகத்தில் உஜூதாக வருவதற்கு முன்னால் எல்லா வேதங்களின் வழியாக எல்லா நபிமார்களின் வழியாக மனாமாத்துகளின் வழியாக உண்மையான கனவுகளின் வழியாக பலவிதமான பசாரத்துகளை கொண்டு அல்லாஹு தாலா உலகத்தில் நமது நாயகத்தை அல்லாஹு தாலா ஏற்கனவே அவர்களுடைய வருகையினுடைய உயர்வை நமக்கு விளங்குவதற்காக சொல்லி காட்டினோம் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எவ்வளோ அழகானது 
சலதா செலவை பற்றி வேதக்காரர்கள் முன் வேதத்தை படித்தவர்கள் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னா அல்லா சொல்லக்கூடிய உதாரணம் யாரிஃபூ நகு கமா யாரிஃபூ நபுனா ஆகும் சுஹான் அல்லா என்ன அழகான வார்த்தை பெற்றோர்களுக்கு தங்களுடைய பிள்ளையை தெரிவதை போல நாயகத்திற்கு அந்த வேதக்காரர்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு துல்லியம் பெற்றோர்களுக்கு என்ன பிள்ளையை பார்த்து அடையாளம் கண்டா கண்டுபிடிக்கணும் பிள்ளைகளை எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிப்பார்களோ பெற்றோர்கள் அதே போல நமது நாயகம் செல்லல்லாஹு அலேக செல்லம் அவர்களை முன் வேதங்களில் அல்ல இந்த அளவிற்கு சொல்லி இருக்கிறான் அவங்களை பார்த்தா இவங்க நபின் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் திருமக்களே சலதாசலம் என்ன அவங்களுடைய சஹாபிகளை பற்றி முன் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வரலாற்றில் பிரபலமான ஒரு நிகழ்வுதான் ஒரு நாள் தரத்து உமர் பின் ஹத்தாம் அலதி அல்லாஹ் அனு அவர்கள் சின்ன வயசு அவங்க மக்காவில் ஒரு கல்லில் ஒரு பாறை மேலே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அந்த வழியாக ரெண்டு யூதர்கள் நடந்து போனாங்க வேகமாக போனவங்க திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நின்றுட்டாங்க நின்றுட்டு கூர்ந்து பார்த்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஏதோ பேசினாங்க பேசிட்டு நேராக அதற்கு உமரது இல்லாத தரானு சின்ன வயது அதற்கு உமரது இல்லாது தரானு அவர்கள் ஆரம்பத்தில் எப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் சிலாத்தை ஏற்பதற்கு முன்னால் எவ்வளோ பேர் எதிரிகளாக இருந்து எதிரியாக இருந்தாங்கிறது கூட தெரியும் அந்த ஒரு நிலையில் அதற்கு உமரது இல்லாத தரானு உட்கார்ந்துருக்க அந்த யூதர்கள் ரெண்டு பேரும் நேராக வந்தாங்களாம் உமரே ஒரு காலம் வரும் இந்த அரபகத்தின் ஆட்சியாளராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் சொன்னாங்களாம் கேலி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது இல்லையா அவங்க சொன்னாங்களாம் கேலி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குதா இல்லையா ஒரு பத்து ஒத்தக ஒட்டகத்தை கொண்டு போய் மேய்ச்சிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் அதை கூட ஒழுங்காக மேய்க்க தெரியல என்னுடைய தகப்பனார் கத்தாப் என்ன திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் அரபகத்தின் ஆட்சியாளராக வருவீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களேன்னு சொன்னாங்களாம் அங்கே காரியமாக பேசுகிறோம் கேலியெல்லாம் பேசலை அரபகத்தின் ஆட்சியாளராக நீங்கள் வருவீர்கள் என்பது மாத்திரமல்ல அப்படி நீங்கள் வருகின்ற நேரத்தில் பலவிதமான சட்டங்களை போடுவீர்கள் அந்த சட்டங்களில் ஒன்று யகூதிகள் இந்த அரேபிய தீபகற்பத்திலிருந்து இஸ்லாமிய ஆட்சியின் இந்த உள்வாகத்திலிருந்து உங்களுடைய வீடுகளை அவுட்டர்ல மாத்தி வைங்கன்னு ஒரு உத்தரவு போடுவீங்க அப்படி உத்தரவு போடும் பொழுது எங்க ரெண்டு பேருக்கும் விதி விளக்குன்னு ஒரு கையெழுத்து போட்டுத்தாங்கன்னு கேட்டாங்களா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு விதி விளக்குன்னு கையெழுத்து போட்டுத்தாங்க உமரலி எல்லாக தரணும் திகைத்தார்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் சின்ன வயசு நடக்கிறது நடக்கிறது கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டா காலம் திரும்பியது அதுக்கு பிறகு என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் கண்மணி நாயகம் சல்தாஸோடைய வஃாத்தினுடைய நெருக்கத்தில் துன்யாவுக்கு சில செய்திகளை அல்லாஹுடைய ரசூல் முக்கியமாக சொல்லிட்டு போனாங்க உம்மத்திற்கு அவர்கள் சொன்ன காரியங்களிலே என்னை தேடி வரக்கூடிய தூதர்களை அந்நிய நாட்டு தூதர்களை நான் எப்படி கண்ணியப்படுத்துகிறேனோ அதே போல் நீங்கள் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் எதிரி நாட்டு தூதர்களாக இருந்தாலும் நம்மளை தேடி வரும் பொழுது தூதர்களை கண்ணியப்படுத்தணும் இன்னைக்கு உலகமெல்லாம் ஒப்புக்கொண்ட ஒரு காரியம் அது சொல்லாசல உம்மத்திற்கு வழிகாட்டினார்கள் அதே போல் நீங்கள் தொழுகையை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய ரசூல் வலியுறுத்தினார்கள் பல்வேறு காரியங்களை சொன்ன அல்லாஹுடைய ரசூல் அவர்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் குறித்து சொன்னார்கள் அஹ்ருஜில் யகூதமின் ரசியரத்தில் அறம் இந்த அரேபிய தீபகற்பத்தில் இருந்து யகூதிகளை அவங்களுடைய குடியிருப்புகளை வெளியில் ஆக்குங்க இருந்தால் வாழ விட மாட்டான் அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்தால் சுற்றி இருக்கிறவங்க நிம்மதியாக வாழ முடியாது என்பதற்கு உதாரணம் இன்றைய ஃபலஸ்தீன் திறந்த வழி சிறையிலே வாழ்வதை போல் தன்னுடைய சொந்த நாட்டு மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை இன்னைக்கு ஃபலஸ்தீனத்தில் வாழக்கூடிய அந்த முஸ்லீம்கள் அவங்களுடைய சொந்த நாடு அது அங்கே வந்து ஆக்கிரமித்திருக்கக்கூடிய அந்த யூதர்களான கொடியவர்கள் இவர்களை திறந்த வழி சிறை போல் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு கொடுமை நடந்து கொண்டிருக்கவே உலகத்தினுடைய சர்வாதிகாரி சர்ச்சைக்கு பெயர் போன ட்ரம்ப் பேரை பாருங்களேன் அந்த ட்ரம்ப் அவர் ஆரோக்கியம் செய்திருக்கிறாரு ஜெருசலத்தை அந்த இஸ்ரேலினுடைய தலைநகராக அமெரிக்கா அங்கீகரிக்கிறது மஹமூத் அப்பாஸ் பலஸ்தீனத்தினுடைய அதிபர் கேட்டிருக்கிறார் ஜெருசலத்தை தலைநகராக நீங்கள் அறிவிக்கிறீங்கன்னா அதன் அமெரிக்காவினுடைய ஆளுமைக்குட்பட்ட இடமானு திரும்ப அவர் கேட்டிருக்கிறார் யோசிக்க வேண்டாமா ஒரு உலக நாட்டினுடைய தலைவர் என்று அறியப்படக்கூடிய ஆள் நீ அந்த நாட்டை வந்து தலைநகராக இஸ்ரேலினுடைய தலைவராக நீ அறிவிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது உன்னுடைய ஆளுமைக்குட்பட்டதா திரும்ப கேட்கிறார் பெருமக்களே நான் ஒரு துவாவுக்காக அந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் இந்த அந்த மக்கள் வேதனையிலும் விரக்தியிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய மூன்று புனிதமான ஸ்தலங்களில் ஒன்றான அந்த இடத்தை அல்லாஹ் முஸ்லிம்கள் வசம் மீட்டு தந்தருள்வானாக அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் நிம்மதியான வாழ்க்கையை வழங்கி அருள்வானா அராஜகத்தையும் அட்டூழியத்தையும் உலகத்தில் நிலைநிறுத்தக்கூடிய சர்வாதிகாரர்களுடைய அட்டூழியத்தை விட்டும் அல்லா அந்த சமூகத்தையும் எல்லோரையும் அல்லா பாதுகாத்து அருள்வானா உண்மையானவர்களே ரொம்ப விவரமான ஒன்று யூதக்க யூதர்கள் உமரல்லா தலாண்ட வந்து இப்படி கையெழுத்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க சின்ன வய
அதற்கு பிறகு சித்திக்கு நான் ஆட்சிக்கு வர்றாங்க ஆட்சி விரிவடைந்து உமர்நாக தன்னுடைய ஆட்சியிலே இருபத்தெட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு சதுர மைல் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் சதுர மைல் பரப்பளவுக்கு உன்னுடைய ஆட்சி விரிந்த நேரத்தில் தான் யூதர்களை குடியிருப்புகளை வெளியில் மாத்துக்குன்னு உத்தரவு போட்டாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் வந்துட்டான் சீட்டை தூக்கிட்டு நீங்கள் தான் கையில் போட்டு தந்திருக்கேன் உமர்லான்னு பார்த்தாங்க ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க என்ன சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு நடந்த சம்பவம் ஆச்சரியப்பட்டுட்டாங்க அருமையானவர்களே அதற்கு உமர்லான் சொன்னாங்க சல்லாசனுடைய உத்தரவுக்கு நான் மாற்றம் பண்ண முடியாது அல்லாஹுடைய ரசூலின் உத்தரவுக்கு நான் மாற்றம் செய்ய இயலாதுன்னு சொல்லிட்டான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் ஆக எந்த அளவிற்கு சல்லந்தாலே செல்லும் அவர்களை மாத்திரம் அல்ல அவர்களுடைய சங்கையான சகாதிகளை மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் ஆட்சி நடைபெறுகின்ற நேரத்தில் என்னென்ன சட்டங்களை போடுவார்கள் என்பது உட்பட துல்லியமாக அறிந்திருந்தார் அல்லா முன் வேதங்களின் வழியாக உண்மையான கனவுகளின் வழியாக பசாராத்துகளின் வழியாக பல்வேறு செய்திகளின் வழியாக நமது நாயகத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லி தந்தான் என்பதை பார்க்கிறோம் முன் வேதங்களில் துப்பா என்ற ஒரு மன்னர் இருந்தார் கௌம துப்பா குரானும் கூட அவருடைய வரலாறை அந்த சமூகத்தின் வரலாறை சொல்லும் ஒவ்வொரு பகுதியாக ஆட்சியை தன்னுடைய ஆளுமைக்கு உள்ளாக்கி கொண்டிருந்தார் அப்படிப்பட்டவர் அவர் மதீனாவுக்கும் வருகிறார் மதீனாவிற்கு வந்து தன்னுடைய ஆளுமைக்கு உள்ளாக்குவதற்காக வேண்டி அந்த மதீனாவிலே தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு அந்த பூமி வர வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்தவர்களை எதிர்த்து போராடிய நேரத்தில் தான் அங்கே தங்கியிருந்த உலமாக்கள் கிட்டத்தட்ட நானூறு உலமாக்கள் இந்த மன்னரை சந்திக்கிறார்கள் மன்னர் அவர்களே எங்கெங்கோ பிறந்தவர்கள் நாங்கள் எங்கேயோயோ இருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் ஆனால் இமாம் உல் லம்பியா ஹாத்தமுல் நபியின் கண்மணி முகமது ரசூலுல்லா இஸ்லாசனுடைய ஹிஜரத்தின் பூமி இந்த மதியம் நாம் உணவுறா உங்களுடைய வருகை எதிர்பார்த்து நாங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து தங்கியிருக்கிறோம் எனவே இது ஒரு சாதாரண பூமி அல்ல மாமின் தரீக்கின் மின் துருக்கில் மதீனா இல்லா ஒஃபீஹா மலக்குன் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்வார் அப்படியா சரி கவனிங்க நீங்க கவனிங்க வாங்க சொல்லும்போது நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் மாமின் தரீக்கின் மின் துருக்கில் மதீனா இல்லா ஒஃபீஹா மலக்குன் மதீனாவினுடைய எந்த ஒரு சந்தும் எந்த ஒரு வீதியும் அல்லாவுக்கு முக்கர்றபான ஒரு மலக்கு அந்த இடத்தில் பாதுகாப்பிற்காக நின்றே தவிர மதீனா இல்லை மதீனா பற்றி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை விளங்கி கரணும் மதீனாவுக்கு ஆரம்பத்தில் எந்த சிறப்பும் கிடையாது மக்காவுக்கு ஆரம்பத்தில் தனி சிறப்பு இருக்குது பைத்துல் முகத்துக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே சிறப்பு இருக்கிறது மதீனாவுக்கு ஆரம்பத்தில் அதனுடைய பெயர் எசரிப் எசரிப் என்று சொன்னால் அல்லோ மோல் ஹலாக் நாசம்னு அர்த்தம் மதீனாவுக்கு ஆரம்பத்தில் எந்த சிறப்பும் கிடையாது நம்முடைய கண்மணி முகமது ரசூல் உல்லாஹி சொல்லாசலம் அவர்கள் தங்களுடைய பொற்பாதத்தை அந்த பூமியில் வைக்கும் வரை அதற்கு பிறகுதான் அதுக்கு எல்லா சிறப்பு மதீனாவினுடைய சிறப்புக்கு முழு சொந்தக்காரர்களே கண்மணி முகமது ரசூல் உல்லாஹி சொல்லா உலகத்திலேயே வந்து ரவுதத்துல் ஜன்னா என்று அடையாளம் செய்யப்பட்ட மிம்பரி ரவுதத்து மின்றியா ஜன்னான் சொன்னாங்க என்னுடைய வீட்டிற்கும் என்னுடைய ரவுதாவுக்கும் என்னுடைய மிம்பர் படிக்கும் மத்தியிலே சொர்க்கத்தில் பூங்கி சொன்னாங்க ஏன் அந்த அதை அப்படி ஆக்கிறான் உலகத்திலேயே கண்மணி நாயகம் சொல்லாசனுடைய பொற்பாதங்கள் அதிகம் பட்ட இடம் அந்த இடம் தான் சொல் அதனால எல்லாம் சொர்க்கத்தின் பூமியாக ஆக்கிறது எனவே அந்த மதீனாவை பற்றி அந்த யூதர்கள் அந்த தங்கியிருந்த வேதக்காரர்கள் அந்த மன்னர் இடத்தில் சொன்னார்கள் இது சாதாரணமான ஒரு பூமி அல்ல இறுதி நபியினுடைய ஹிஜரத்தின் பூமி அவங்களை எதிர்பார்த்து நாங்கள் இங்கே தங்கியிருக்கிறோன்னு சொன்னாங்க உடனே அவர் முன் வேதங்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்கிறார் இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறான் நம்புனாங்க இல்லையா அது மாதிரி அன்றி வேதக்காரர்கள் சொன்னால் அதை அவங்க நம்பியிருந்தாங்க முன் வேதங்களை எல்லாம் அந்த அறிஞர் படித்து பார்க்கிறார் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள் அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் திகைத்தார் அண்ணன் நாயகத்தை விளங்கினார் அதனால் ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிதையும் அல்லாஹுடைய ரசூலை வரவேற்றும் அவர்கள் வந்தால் தங்குவதற்காக மதீனாவிலே ஒரு இடத்தையும் கட்டி வைத்தார் ஷஹித்து அலா அஹமது அன்னஹு ஷஹித்து அலா அஹமது அன்னஹு ரசூலும் மின் அல்லாஹி பாரின் நசம் என்னுடைய வாழ்நாள் மன்னர் சொல்கிறார் உலகத்தை ஆண்ட மன்னர்களில் ஒருவர் துப்பாக சொல்கிறார் என்னுடைய வாழ்நாள் அவர்களின் வாழ்நாள் வரை நீண்டு இருக்குமானால் அவர்களுடைய ஊழியனாக இருந்து என்னுடைய காலத்தை கழித்து விட்டு போயிடுவேன் சொன்னார் இந்த கடிதத்தையும் எழுதி வந்தால் தங்குவதற்காக சொல்லி ஒரு இல்லத்தையும் கட்டி வைத்தார் கௌமத்துப்பாள் அதனுடைய தொடரில் 
அவருடைய வழிமுறையில் அல்லது அவருடைய நேசர்களில் வந்தவர் தான் செய்யுதுனா அபு அய்யூபுல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் மதீனாவில் எல்லாரும் வீடுகளை தயாரித்து அல்லாஹுடைய ஹபீப் அவர்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்கணும்னு ஒவ்வொரு ஆட்களும் கேட்கும் பொழுது சல்லா செல்லம் செய்தினா அபு அய்யூபுல் அன்சாரி தான் உடைய வீட்டில் நான் தங்கணும் எங்க தங்கணுங்கிறதுக்கு அல்லாஹுடைய உரத்திலிருந்து நான் அந்த ஒட்டகைக்கு உத்தரவு வந்திருக்கிறது யாரும் முன்னால பிடிச்சி இழுக்க வேண்டாம் பின்னால விரட்ட வேண்டாம் அது எங்க போய் நான் தங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடு அதற்கு உத்தரவு அல்லாஹுவின் உத்தரவு வந்திருக்கிறது ஒட்டகத்தை அதன் வழியில் விடுங்கள் நான் எங்க தங்கணுங்கிறது அல்லாஹுடைய உத்தரவு அதுக்கு வந்திருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சல்லாசு ஒட்டகம் செய்து அபு ஐயூ அன்சால் வீட்டில் தங்குச்சு அவ்வளவு வேறு வீடு இருக்க ஏன் அபு ஐயூ அல் அன்சார் தான் வீட்டில் தங்கிச்சுன்னா அது அதற்கு அபு ஐயூ அல் அன்சார் தான் வீடு அல்ல கண்மணி நாயகம் சல்லா செல்லம் அவர்களுக்காக துப்ப மன்னர் கட்டி வைத்த வீடு அது சல்லா செல்லமுடைய வீடு வந்து தங்கியிருந்தாங்க அபு ஐயூ அல் அன்சாரி அந்த வீட்டில் ஒட்டகம் தங்கிச்சு உலகத்திலே முன் வேதங்களின் வழியாக உண்மையான கனவுகளின் வழியாக பல்வேறு பசாராத்திகளின் வழியாக நாயகத்தினுடைய வருகையை குறித்து அல்ல ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தார் அருமையானவர்களே அவங்களுடைய கதிரையும் அந்தஸ்தையும் விளங்குவதற்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் சூரத்து ஆலை முறான்ல ஒரு ஆயத்தை விளங்குனா போதும் சல்லா செல்லம் யார் உங்களுடைய அந்தஸ்து என்ன அவங்களுடைய அந்தஸ்தை புரிவதற்கு ஆலை இம்ரானிலே உள்ள வயதாக அல்லாஹும் ஈசா கண் அபியினுடைய தர்ஜுமா மட்டும் விளங்குனா போதும் உலகத்தில் எல்லா நபிமார்களையும் அழைத்த அல்லாஹுத்தாரா ஒரு ஒப்பந்தம் எடுத்தான் ஒரு ஒப்பந்தம் உங்களுடைய காலகட்டத்தில் கண்மணி முகமது ரசூல் அல்லாஹி சல்லா செல்லம் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டு விட்டால் நீங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து அவர்களை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் அந்த வார்த்தையின் அழுத்தம் என்ன ஒரு மக்களுக்கு தெரியும் கேட்டு பாருங்கள் எல்லோரும் அவர்களை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல நீங்கள் உதவியாளராக மாறிவிட வேண்டும் எல்லா நபிமாரும் அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் அவங்களுடைய நுபவத்தை சொல்லும் பொழுது லாயிலா இல்லல்லா மூசான் மூசா ரசூல் தான் சொல்லுவாங்க ஈசா அலை சலாம் காலத்தில் ஈசா ரசூல் தான் தாவூத் அலை சலாம் தாவூத் ரசூல் தான் சொல்லணும் ஆனால் சல்லல்லா அலை சலாம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து விட்டால் மக்கள் எல்லோரும் அல்லாஹுடைய ஹபீபான சல்லா செல்லமை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் என்பது மாத்திரம் அல்ல அந்த காலகட்டத்தினுடைய நபி அவர்களும் லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல் அல்லா என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் அவர்களை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் ஈமான் கொண்டு ஒதுங்கி போறது அல்ல சுருண்ணா நீங்கள் அவர்கள் உதவியாளராக மாறிவிட வேண்டும் என்று அல்லா உத்தரவிட்டார் அந்த ஒரு ஆயத்தினுடைய தர்ஜுமாவையும் விளக்கத்தையும் நாம் விளங்கினாலே நமது ஒப்பற்ற உயிரணி மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லா சொல்ல யாரு நம்ம புரியலாம் ஓரளவு அல்லாஹுடைய அருமையான சகோதரர்களை கண்ணிமிக்கவர்களே நமது நாயகத்தை அல்ல அந்த அளவிற்கு எல்லா நிலையிலும் உயர்வாக்கினார் அவர்களுக்கு அல்ல எல்லா நிலையிலும் மேன்மையை தந்தான் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகம் சல்லாசனுடைய கதிரும் கண்ணியமும் அந்த அளவிற்கு எல்லா நிலையிலும் உயர்வான அல்ல அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்தஸ்து என்பது சாதாரணமானதல்ல பெருமக்களே அதர்த்த ரசூருல்லாஹி சல்லா சலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த அந்தஸ்தை புரிவதற்கு சில ஹதீசுகளை விளங்கினாலும் போது சஹாபிகள்லாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆதம் அலை இஸ்லாமை நூஹ் அலை இஸ்லாமை அவங்க தான் உலகத்தில் அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களின் தந்தை முதல்ல அனுப்பப்பட்ட ரசூல் ஹதரத் செய்தினா நூஹ் அலஹி இஸ்லாம் ஹலீல் உல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலஹி இஸ்லாம் ஒவ்வொரு நபிமார்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவங்களுடைய அந்தஸ்து என்ன கதிர் அண்ணன் சல்லா சலந்த சபைக்கு வந்துட்டாங்க நீ பேசிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கேட்டேன் மூசா கலீம் உல்லா உண்மைதான் ஈசா ரோஹுல்லா உண்மைதான் இப்ராஹிம் ஹலீல் உல்லா உண்மைதான் நூஹுன் நஜியுல்லா எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரியுங்கள் ஆனால் ஹபீபுல்லா நான் அல்லாஹுடைய ஹபீப்னு சொன்னாங்க ஹபீபுல்லான்னு சொன்னாலும் ஹலீல் உல்லான்னு சொன்னாலும் வார்த்தைக்கு தமிழில் ஒரு அர்த்தம் தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஹலீலுல்லா என்பதற்கும் ஹபீபுல்லா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு பேர் ஹலீலுல்லா அல்லாஹுடைய நேசர் சல்லா செல்லமுக்கு ஹபீபுல்லா அல்லாஹுடைய நேசர் அர்த்தம் ஆனால் ஹலீலுல்லா என்றால் ரப்பின் விருப்பத்தை கட்டளையை நிறைவாக பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கு பேர் ஹலீலுல்லா ஆனால் இவர்களுடைய தேட்டத்தை இவர்களின் விருப்பத்தை சல்லாசமுடைய விருப்பத்தை அல்லாஹ் நிறைவு செய்தால் இவங்க பேர் ஹபீபுல்லா 
அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து என்பதுனா அதனால தான் குர்ஆன் ஷரீஃபுல ஃபல நுவல்லி என்னக்க கிபலத்தன் தர்லாஹ அல்லாஹ் சொன்னான் கிபலா திருப்புகனா ரசூலுல்லா திருப்பிட்டு போய் போறாங்க அல்லாஹ் என்ன சொன்னான் ஃபல நுவல்லி என்னக்க உங்களை நாம் திருப்பினோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு கிபலா தர்லாஹ நீங்கள் விரும்பிய கிபலாவின் பார் உங்களை திருப்பினோம் நீங்க ஆசைப்பட்டீர்கள் நாயகமே போதும் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட நீங்கள் ஆசைப்பட்ட அந்த கிபிலாவின் பால் உங்களை திருப்பினோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொன்னானே உண்மையானவர்களே அல்லாஹ் நமக்கு இந்த நாயகத்திற்கு கொடுத்த அந்தஸ்தை ஒரு வார்த்தையில் கண்மணி நாயகம் சலாசம் சொல்லி காண்பித்தார் கண்ணிமிக்கவர்களே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போல் நாம் நன்றி உள்ள சமுதாயம் அதனால் அவர்களை பற்றி நினைப்பதும் அவர்களை நாம் இப்படிப்பட்ட விழாக்களின் வழியாக எல்லா காலகட்டத்திலும் அவர்களை பற்றி நாம் எண்ணிக்கொண்டிருப்பதும் ஒப்பற்ற நாயகத்தின் மீது حضرت سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سنن ذي بولا والله لو ما ذكر الله ورسوله من فضل التسبيح والتكبير تسبيحினுடைய தக்பீருடைய உயர்வை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனிலும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் தங்களுடைய வார்த்தையின் வழியாக மாத்திரம் சொல்லி தந்திருக்கவில்லை என்றால் ல ஜஅல்து كل انفاسي صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح செய்யங்க அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லிட்டா அல்லாஹுவை தக்பீர் சொல்லுங்கள் நல்ல குரான்ல சொல்லிட்டான் சல்லாசன் சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அதனாலதான் நான் அந்த தஸ்வீஹாத்துக்கெல்லாம் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இல்லைன்னு சொன்னா என்னுடைய மூச்சாகவே என்னுடைய எல்லா நிலைகளிலும் என்னுடைய மூச்சாகவே கண்மணி சூர்லாஹி சல்லா செல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்தை நான் ஓதிக்கொண்டிருப்பேன்னு சொன்னாங்க அறிவின் சிகரம் செய்த அலீவன் அபி தாலி ரதி அல்லாஹு தரானவர் அருமையானவர்களே அல்லா நமது நாயகத்திற்கு அப்படிப்பட்ட மகத்தான் அந்தஸ்தை அல்லா வழங்கியிருந்தான் நாம் எல்லாம் அறிந்த பிரபலமான ஒரு செய்தி தான் புகார் ஷரீஃபில் ஹதீஸ் வருது லிகுல்லி நபியின் தாழ்வத்தும் முஸ்தஜாபா உலகத்தில் வந்த ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹு தாரா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு துவாவை கொடுத்தான் எல்லா நபிமார்களும் அந்த துவாவை பயன்படுத்திட்டாங்க சல்லாஹ் சொன்னா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட துவா நம்ம கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கும் கையில் ஒரு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட துவாவை கொடுத்தோன்னு வைங்க விடுவோமா சுபகானந்தா கற்பனையில் நினைச்சாலே அழகாக இருக்குது என்னவெல்லாம் கேட்கணும் அல்ல துன்யாவில் நபிமார்களுக்கு கொடுத்தான் என்ன கேட்டாலும் அது ரப்படத்தில் மக்பூலியத் பொதுவா நபிமார்களுடைய துவாக்கள் அப்படித்தான் ஆனால் அல்ல சொல்லி கொடுத்தான் சல்லா செல்லம் சொல்கிறார்கள் உலகத்தில் வந்த எல்லா நபிமார்களும் சாலிகீன்கள் தான் நல்ல காரியத்திற்கு அவர்கள் அதை பயன்படுத்தி விட்டார் ஆனா பயன்படுத்திட்டாங்க உங்களுக்கு சபாத்து செய்வதற்காக நான் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் சொன்னான் சொல்லாஹு அலேக்கு யாரசூலல்லா பெருமக்களே நாம் நன்றி உள்ளவர்களா இல்லையா உலகத்தில் அந்த துவாவை பயன்படுத்துவதற்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வேறு சந்தர்ப்பமே வரலையா கஷ்டமே ஏற்படவில்லையா சல்லாசனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டம் வரலையா ஒரு சோதனையும் வரவில்லையா உகதிலே குழியிலே கொண்டு போய் தள்ளினார்களே முபாரக்கான பற்கள் சஹிதாக்கப்பட்டதே தாய்பிலே கல்லான் அடித்து விரட்டினார்களே எவ்வளவு கொடுமைகளை இந்த சமூகம் செய்தது எந்த கட்டத்திலாவது சல்லா செல்லும் அவர்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மகத்தான அந்த துவாவை பயன்படுத்தினார்களா அருமையானவர்களே அன்னை உம்மல் பதுல் அலி அல்லாஹ் அன்ஹா ஒரு கனவு கண்டாங்க அப்பாஸ் அல்லாஹு தாலானவருடைய அருமையான துணைவி யார் அன்னை உம்மல் பதுல் அலி அல்லாஹ் அன்ஹா ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாங்க அந்த கனவுல சல்லுல்லாசுடைய முபாரக்கான மேனையில் இருந்து ஒரு சார் எனக்கு வேண்டாம் நான் பேசுறேன் ஏன்னா நேரம் ஆயிடுச்சு சல்லாசுடைய முபாரக்கான மேனையில் இருந்து ஒரு சதை துண்டு கலன்று வந்து தன்னுடைய மடியில் விழுவதாக ஒரு கனவு கண்டாங்க அன்னை உம்மல் ஃபதுல் ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர் கனவுக்கு விளக்க என்னன்னு சொல்லி தெரியணும் இல்லையா இன்னைக்கு நாம கனவு கண்டா என்ன செய்யணும் அதுக்கும் மார்க்கத்தில் சட்டம் இருக்குது நல்ல கனவு கண்டா மூணு வேலை செய்யணும் கெட்ட கனவு கண்டா அஞ்சு வேலை செய்யணும் அது ரொம்ப விலைக்கு சொல்லலை நான் சுருக்கமாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நல்ல பார்க்கிறோம் எழுந்திருக்கிறோம் நல்ல கனவு மாதிரி நமக்கு தெரியுது அது நல்ல கனவா புல்லாத கனவா தெரியுது நமக்கு நல்ல கனவு மாதிரி தெரியுது ஒரு மூணு வேலை செய்யணும் உதாரணமாக பாருங்கன்னா கனவுல வந்து சாவி கொத்த கனவுல கண்டீங்கன்னு வைங்க எல்லாரும் ஆலிம்களா இல்லாமல் வசதியானவங்களா இருக்கணும்னு சொல்லி உசைனஸ் அவங்க ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டா இல்லையா சாவி கொத்த யாராவது கனவுல கண்டீங்கன்னு வைங்க 
என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நிறைய பணம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் அல்ல குரான் ஷரீஃபில் இன்ன மஃபாத்தியூல தனு உபில் உஸ்பத்தி உலில் குவா காரணை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு கொடுத்திருந்த செல்வத்தை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது சாவி கொத்து என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் நல்ல கனவுல வந்து சாவி கொத்து இருக்கிற மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி பார்க்குற மாதிரி கனவு கொண்டு வைங்க பெரிய சொத்து வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் நீ முயற்சி பண்ணி பாருங்கண்ணா ஆ அருமையானவர்களே மாதிரி ஒவ்வொரு கனவுக்கு ஒரு விளக்கம் இருக்குது இல்லையா நல்ல கனவு மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மூணு வேலை செய்யணும் முதல்ல சுக்குரு செய்யணும் அலமதுல இல்லா எழுந்திருக்கிற நல்ல கனவு மாதிரி தெரியுது சுக்குரு செய்யணும் வாங்கி எஸ்தபுஷரபு பிகா அதை நன்மையாக பசாரத்தாக சோபனமாக கருதவும் வேண்டும் சில பேர் சந்தோஷப்படுற நேரத்தில் இன்னும் நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருப்பாக சந்தோஷப்பட வேண்டிய நேரத்தில் கொண்டாட வேண்டிய நேரத்தில் கொண்டாடணும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் வேற எதையாவது நினைச்சு கவலைப்பட்டு இருப்பாங்க சொல்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் அதை நினைச்சு அந்த நேரத்தில் சந்தோஷப்படுங்க மூணாவது அந்த கனவை எல்லாத்திட்டையும் சொல்லக்கூடாது இல்லா ஹபீபன் அவுல் ஹபீபான்னு வருது ரொம்ப பிரியமான ஆட்களாக இருந்தால் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் அது கனவுக்கு விளக்கம் தெரிஞ்ச ஆளாக இருந்தால் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் நல்ல கனவு கண்டால் இது மூணு வேலை முதல்ல அலமதுல்லா சொல்லணும் ரெண்டாவது சந்தோஷமாக கருதணும் மூணாவது நெருக்கமானவங்க பிரியமானவங்க அல்லது கனவுக்கு விளக்கம் தெரிஞ்சவங்க இவங்கள்ட்ட அந்த கனவை சொல்லலாம் மற்ற யாரையும் சொல்லக்கூடாது நெருக்கமானவங்கள்ட்ட ஹபீபோ அல்லது ஹபீப் இவங்கள்ட்ட தான் சொல்லலாம் கெட்ட கனவு கண்டா பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு ஆள் சல்லா சபடி வந்து சொன்னாங்க நாயகமே நான் படுத்திருந்த என் தலை தனியாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் இப்படி மாதிரி பயங்கரமான கனவாக இருக்குதுன்னு வைங்க அப்போ செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னு சொன்னால் எழுந்திருச்ச உடனே அவுது பில்லா ஹிமின சைத்தான் ரஜீம்னு சொல்லணும் அதனால ஒரு தீங்கும் அந்த கனவினால் ஒரு தீங்கும் ஏற்படாது என்று நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் சாதி கொல்லமீன் கண்மணி முகமது ரசூருல்லாஹி சொல்லுங்களும் சலல்லா செல்லும் எல்லாத்தையும் கேட்டு தான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது சாதி கொல்லமீன் கண்மணி முகமது ரசூருல்லாஹி சொல்லா செல்லம் சொல்லியானவர்களே முதல்ல அவது பில்லா ஹிமின சைத்தான் ரஜின்னு ஓதணும் ரெண்டாவது இடது பக்க லேச தூக்கணும் ஹரீசில் வருது பார்த்துப்போம் யாரா படுத்துருப்பா பார்த்துப்போங்க லேசம் ரொம்ப துப்பி விடக்கூடாது காரி மொத்தமாக கோபத்தில் துப்பி விட்டுறக்கூடாது லேச துப்பம் ஒவ்வொன்றுக்கும் சில காரணங்கள் இருக்குது மூணாவது நாம் எந்த பொசிஷனில் படுத்துருக்கிறோமோ அதை விட்டு கொஞ்சம் மாற்றணும் அது ஒரு பாடி லாங்குவேஜினுடைய அமைப்பு அது நம்ம நிலை மாறுது இந்த கெட்ட கணவனுடைய நிலை நல்லதா மாறுதுங்கிறதுக்கான அடையாளம் எப்படி படுத்துருக்கோமோ அதை கொஞ்சம் மாற்றணும் அதற்கு பிறகும் அந்த கனவினுடைய தீமை அதை பற்றி உண்டான மனசில் அழுத்தம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்றக்கா தொழுது அல்லாட்ட பாதுகாப்பு தேடம் எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான அஞ்சாவது நிபந்தனை என்னன்னு சொன்னா கனவை யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது இந்த கெட்ட கனவை யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஹபீபிட்டையும் சொல்லக்கூடாது இல்லை ஹபீபிட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஒத்துட்டையும் சொல்லக்கூடாது இல்லை இல்லை சொல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு வெடிச்சு போயிடும் அப்படி எந்த வெடிச்சாலும் சரி கடிச்சாலும் சரி ஒன்றும் சொல்ல ஒத்துட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஆனால் எல்லா கனவையும் சாலிகின்கள்ட்டையும் அபிமார்கள்ட்ட அது விதி விலக்காது அல்ல அன்னை உமுல் ஃபதர் இல்லாஹனா இப்படி ஒரு கனவு கண்டாங்க சல்லா சமணத்தில் வந்து சொன்னாங்க யார சூழல்லா உங்களுடைய உபாரக்கான திருமேனையிலிருந்து ஒரு சதை துண்டு கலன்று வந்து என் மடியில் விழுவதாக கனவு கண்டேன்னாங்க நல்ல கனவா கெட்ட கனவான்னு தெரியல சல்லா சமணத்தில் சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னாங்க அற்புதமா அற்புதமான கனவு கண்டிருக்கிறீர்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கனவை கண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய அருமை பிள்ளை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹ் அன்ஹா கருவுற்று இருக்கிறார்கள் சீக்கிரமாக அவர்கள் சாலிகான ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுப்பார்கள் அந்த குழந்தையை உங்களுடைய மடியில் நீங்கள் வைத்திருப்பீர்கள் அது என் சதை துண்டு அல்லவான்னு சொன்னாங்க சல்லதாசர் உங்களுடைய மடியில் நீங்கள் வச்சிருப்பீங்க அது என் சதை துண்டு அல்லவான்னு சொன்னாங்க சல்லாசலம் சொல்லி காட்டியதை போல அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லா அன்ஹா செய்யுதத்து நிசா அகலில் ஜன்னா இமா ஹுசைன் அதில் தான் அவர்களை பெற்றெடுக்கிறார்கள் அன்னை உம்மல் ஃபதல் அதி அல்லா அன்ஹா வாங்கி மடியில் வச்சிருக்கிறாங்க சல்லாசலம் பிள்ளையை கொஞ்சி கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளையை அல்லாஹுடைய ரசூல் அவர்கள் கொஞ்சி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னை உம்மல் ஃபதல் அலி அல்லாஹ் அன்ஹா திடீர்னு ஏறிட்டு பார்க்குறாங்க சல்லாசனுடைய முகத்தில் ஒரு மாற்றம் உடைய அருள்முகத்தில் கண்ணீர் வடிகிறது உடைய முகத்தில் ஒரு வாட்டம் தெரிகிறது அன்னை உம்மல் ஃபதல் அலி அல்லாஹ் அன்ஹா ஆச்சரியமாக கேட்டாங்க நாயகமே என்ன விஷயம் பேர பிள்ளையை கொஞ்சி விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் உம்மல் ஃபதல் நான் எப்படி வேதனைப்படாமல் இருக்க முடியும் இப்பொழுதுதான் செய்த நான் ஜிப்ரே அலஹி சலாம் வந்து இந்த பிள்ளையை குறித்து சொன்னார்கள் இந்த சமூகத்தில் வரக்கூடிய கொடியவன் ஒருவனால் இந்த பிள்ளை கொடூரமாக கொலை செய்யப்படுவார் என்று சொன்னார் 
நான் எப்படி வேதனைப்படாமல் இருக்க முடியும்னு சொன்னான் பெருமக்களே நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டியது ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய துவா கையில் இருக்கிறது சல்லாசனம் பயன்படுத்தினார்களா உலகத்தில் நீங்கள் பெற்றெடுத்த உங்களுடைய உங்கள் உங்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோரை விட நீங்கள் பெற்றெடுத்த உங்களின் மக்களை விட உலகத்து மாந்தர் அவ்வளவு பேரை விட என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்று இந்த உலகத்திற்கு ஈமானுக்கு அடையாளமாக அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் துன்யால என்ன பிரியப்படுங்கன்னு சொன்ன தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா உங்க பெற்றோரை விட பிள்ளைகளை விட பெற்றவர்களை எல்லாத்தையும் விட மேலே என்ன பிரியப்படுங்கன்னு சொன்ன ஒரு தலைவர் துன்யான கிடையாது சல்லா சொல்லா அப்படி நீங்க பெரிய வச்சாதான் உண்மையான ஈமா நமக்கு சொன்னாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னா எல்லாவற்றை விட மேலாக அவர்கள் நம்மை பிரிய வைத்தார்கள் எல்லாவற்றை விட மேலாக இந்த உம்மத் எல்லா நிலையிலும் அது ஈடேற்றம் பெற்றதாக ஆக வேண்டும் என்பதிலே ஹரி சுன்னாலைக்கும் அல்லா சொல்வானே லக்கஜாக்கும் ரசூலும் மின் அன்புசிக்கும் அசி சுன்னாலேஹி மாணித்தும் ஹரி சுன்னாலேக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா அது நபிக்கு பெரிய பாரம் நல்லா சொல்ற உங்களுக்கு கஷ்டம்னால் பாருங்கள் பெருமக்களை உம்மத்துமார்களை யோசியுங்கள் அவுபிபுனு மாணிக்கிற அலி அல்லாஹு தாலான என்று சஹாபி சொல்கிறார்கள் நாங்கள் நபி அவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு பயணத்தில் இருந்தோம் பயணத்தில் இருக்கின்ற நேரத்தில் ராத்திரியில் தூக்கம் வரல உருண்டுகிட்டே கிடந்தோம் நாங்கள் அங்கே பிறண்டு பிறந்து படுத்து பார்த்தோம் பலம் ஏத்தியன் என்னும் தூக்கம் வரல சரி தூக்கம் வரலையே எழுந்திருச்சு ஏதாவது நல்ல காரியம் செய்வோம் அப்படி நான் எழுந்திரித்து நடந்து சல்லாசனம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை நோக்கி அவர்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த கூடாரத்தின் அருகிலே ஒதுங்கிவிடமும் அடைக்கலமும் அதுதானே அந்த நலங்கிறது அங்கே போகிறாங்க தௌபிபின் மாலிக்கு லஷ்ஜாகிறது இல்லாமல் சொல்கிறார்கள் நான் இங்கிருந்து அங்கே சென்றேன் சென்றால் அங்கே ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் நிற்கிறாக ராத்திரியில் தூக்கம் வராமல் சல்லாசனுடைய அந்த திரு இடத்தை நோக்கி எல்லோரும் முன்னோக்கி வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் அங்க நிக்கிறாங்க செய்தினா அபு உபைதா ரதி அல்லாஹ் அனு செய்தினா முஹாது பின் ஜபல் ரதி அல்லாஹ் அனு ரெண்டு பேர் அங்க ஏற்கனவே நின்னுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் கேட்டேன் என்ன இங்க வந்து நிக்கிறீங்களா என்ன ராத்திரியில படுக்காம இங்க வந்து நிக்கிறீங்களா என்னன்னு கேட்டேன் அவங்க கேட்டது மல்லதி அஹரஜ் நீங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்டா நீங்க எதுக்கு வந்தீங்களோ அதுக்கு தான் நாங்களும் வந்தோம் அவங்க சொல்றாங்க அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து நீங்க எதுக்கு வந்தீங்களோ தூக்கம் வரல சல்லாசமுடைய இடத்துல வந்து அவங்க அருகில் வந்து நிற்போமே நாங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு மரத்தடியின் அருகில் ஒரு சத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் மூன்று பேரும் கவனித்து பார்க்கிறோம் அலைஹி ஹுசன் சல்லாச நிற்கிறாங்க அங்கே அல்லாஹுடைய ரசூல் கேட்டாங்க என்ன அவுபைதா தானேன் மாதுபின் ஜபல் தானே அவுபின் மாலிக் தானேன் எங்களை விசாரிச்சுக்கிட்டாங்க எங்களை அவர்கள் பெயர் கொண்டு கேட்கிறார்கள் ஆம் சல்லா அலி சொல்ல அவங்க சொன்னாங்க அந்த இடத்திலே அருமை நாயகம் சல்லா செல்வ இடத்தில் கேட்கிறார்கள் அதாவது குபிருக்கும் விமா ஹையர் அணி ரப்பி ஆனிஃபா அதாவது குபிருக்கும் விமா ஹையர் அணி ரப்பி ஆனிஃபா கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்னால் அல்லாஹுத்தாரா எனக்கு ஒரு காரியத்தில் ஒரு இஷ்டம் கொடுத்தான் இது வேணுமா அது வேணுமா தேர்ந்தெடுங்கன்னு அல்லா எனக்கு ஒரு இஷ்டம் கொடுத்தான் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமான்னு கேட்டாங்க சல்லா செல்வ இரவு நேரத்தில் இந்த மூன்று பேர் இடத்திலேயும் அவர்களை அடையாளம் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய ரசூல் கேட்கிறார்கள் அதாவது குபிருக்கும் பிமா ஹையர் அணி ரப்பி ஆனிஃபா என் ரப்பு எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் ஒரு காரியத்தை குறித்து இஷ்டம் கேட்டான் ஆகியவே உங்க விருப்பம் எதுவும் அதை நான் தருகிறேன் இதுல ரெண்டு எது வேணும்னு கேட்டான் புல்னா பலா யார சொல்ல அல்லாஹுடைய ஹபீபை சொல்லுங்க நாங்கள் சொன்னோம் சல்லா செல்லம் சொல்கிறார்கள் ஹையர் அணி ரப்பி உம்மத்தியல்ஜன்னிசாபின் அல்லா கேட்டான் உங்களுடைய உம்மத்துமார்களில் மூன்றில் ரெண்டு பகுதியை எந்த அதாபும் கிடையாது எந்த ஹிசாபும் கிடையாது எந்த கேள்வி கணக்கும் கிடையாது எந்த அதாபும் கிடையாது நேர சொர்க்கம் அது வேண்டுமா ஓ பைன ஷஃபா அது ஷஃபாத்து வேணுமான்னு அல்லா கேட்டான் ரெண்டு விஷயத்துல எது வேணும்னு அல்லா கேட்டான் சல்லாசலம் சொல்கிறார் ஜன்னத்தபிலா ஹிசாமின் 
எந்த அதாபும் கிடையாது எந்த ஹிசாபும் கிடையாது நேர சொர்க்கம் அந்த வாக்கியம் வேண்டுமா ஒப்ப இன ஷஃபா ஷஃபாத் வேணுமான் அல்லாஹ் என்னிடத்தில் கேட்டான் மல்லதி அக்தர் தயார சூல் அல்லா அல்லாஹுடைய ரசூலை தாங்க எதை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு நாங்கள் கேட்டோம் சல்லாசலம் சொன்னார்கள் இஃப்தர் து ஷஃபா நான் ஷஃபாத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன் நாங்கள் சல்லாசன் உம்மத்தில் மூன்றில் ரெண்டு பகுதி ஹிசாப் இல்லாமல் அதாப் இல்லாமல் போனாலும் இன்னொரு உம்மத்து பட்டுக்கிருச்சே அவருடைய நிலை என்ன ஆகுமோ தெரியலையே அவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகும் அதனால் சபாத்து சபா சபாத்து செய்யக்கூடிய பாக்கியம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களையும் கொண்டு போயிருவனா இல்லைன்னா தப்பிச்சவங்க இந்த ரெண்டு பகுதி தானே மூன்றாவது ஒரு பகுதி பட்டுக்கொள்ள மட்டும் பட்டுக்கொள்ளும் அல்லவா எனவே நான் எல்லோருக்குமாக சேர்த்து அல்லாஹிடத்தில் சபாத்து செய்யக்கூடிய அந்த வாக்கியத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் என்று சொன்னார்கள் கண்மணி முகமது ரசூல்லாஹி சொல்லா அதனால தான் நம்முடைய பெருமக்கள் துவா செய்கிறார் வாழ்க்கையில் வாக்கியம் கிடைக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய ரசூலின் சஃபாத்தை நம்ம இடத்துல அவங்க இடத்துல கேட்கணும் பெருமக்கள் ஏனென்றால் அந்த வாக்கியம் கிடைத்த சஹாபிகள் வாய்ப்பு கிடைத்த நேரத்தில் அதைத்தான் கேட்டார்கள் சல்லாசனுடைய சஃபாத்து அஞ்சு வகையான சஃபாத் இருக்குது அதை விரித்து சொல்றதுக்கு உண்டான நேரம் இல்லை ஐந்து வகையான சஃபாத் இருக்கிறது இந்த சஃபாத்தை பெற்றவர்கள் பாக்கியமானவர்கள் அதனால் தான் கண்ணியமிக்க சஹாபிகள் அந்த சஃபாத்தை ரசூர் இடத்தில் கேட்டார் ஒய்து சரஃபுனா இலைக்க நஃபரம் மினல் ஜின் என்ற ஆயத்தினுடைய விரிவுரையில் அல்லாம இவனு கசீர் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஹதீசனுடைய பல்வேறு வழிகளிலே வந்த ஒரு ஹதீசை அல்லாம இவனு கசீர் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் சொல்லி காண்பிப்பார்கள் அதில் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் சரதாசனுடைய காலகட்டத்தில் சல்லாசனுடைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ஒரு மனிதர் இருந்தார் சவாதுன்னு ஒரு ஆள் அவருக்கு ஜின்களோட ரொம்ப நெருக்கம் ஜின்களோட நெருக்கமான ஒரு தோழமை அதனாலே ஜின்கள் அவருக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக அவருக்கு அமைந்தது நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு அவருக்கு இந்தியாவில் வாழ்ந்தார் அப்போ ஒரு நாள் அந்த ஜின்னை வந்து சொல்லிச்சு இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்திலே வாழ்க்கையில் ஈடேற்றம் பெற வேண்டுமானால் ஆட்சி அதிகாரம் வலிமை பொருளாதாரம் மற்றதெல்லாம் விட இன்னைக்கு ஈடேற்றம் பெற்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழி மக்கா முக்கர்ரமாவில் கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாசரம் நபியாக அனுப்பப்பட்டு விட்டார் அவங்களை ஈமான் கொள்வதும் அவர்களை பற்றி கொள்வதும் தான் வாழ்க்கையில் இன்றைக்குண்டான ஈடேற்றத்திற்கு ஒரே வழி என்பதை ஜிங்கள் வந்து பல தடவை அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தது இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு நீண்ட சம்பவம் அது பல காலங்கள் இந்த தொடர்ந்து இந்த ஜின்கள் சொன்ன உடனே கடைசியாக அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் சரி நாம் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயத்தை விட நாம் அங்கே போவோம்னு சொல்லி பரப்பிட்டு போயிட்டார் இங்கேருந்து இந்தியாவிலிருந்து சல்லாசனுடைய திருஹதனத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படி செல்கின்ற நேரத்தில் தான் கடைசியாக சல்லாசலமுடைய புனித தர்பாருக்கு போனாங்க அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் மரஹபம்பிக்கையா சவாத் பாருங்கள் சவாத் அவர்களே கது அலிம்னா நாம் அறிந்திருக்கிறோம் உங்களை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தது எது என்பது நமக்கு தெரியும் உங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தது எது என்பது நமக்கு தெரியும் வாருங்கள் சவாதே சல்லாசனம் வரவேற்கிறார் பெருமக்களே சொல்ல வந்ததனுடைய நோக்கம் என்னன்னா ஒரு நீண்ட நடி அந்த வரலாற்றிலே சவாத் அலி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டார்கள் அவர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்ததை எல்லாம் விளங்கி கொண்டார்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலை பேர் சொல்லி வரவேற்றுட்டாங்க இல்லையா அதனால அந்த இடத்திலே அவர் வைத்த கோரே கோரிக்கை ஒன்றே ஒன்றுதான் அல்லாஹுடைய ரசூர் இடத்துல அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சவாத கேளுங்கள் நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு அது கொடுக்கும் தகுதி உள்ளவர்கள் கேட்க சொல்கிறார்கள் கேட்டதை எல்லாம் கொடுக்கும் தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனால கேளுங்கள் சொன்னாங்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எதற்கு செய்தனா சவாத் அலி அல்லாஹு தான் ஒரு கோரிக்கை தான் வச்சாங்க ஃபாசஹது அன் அல்லாஹ லா ரப்ப கைருஹு வ அன்னக மஹ்மூனுன் அலா குல்லி ஹாயிபி 
நாயகமே <laughs> வழிமார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்
கல்வியை தொடங்கும் பொழுது மழை வரும் பொழுது சொற்பொழிவை தொடங்கும் பொழுது சகோதரர்களை சந்திக்கும் பொழுது விடை வரும் பொழுது ஹரீசனுடைய பாடங்களை நடத்துகின்ற பொழுது குறிப்பாக சல்லா செல்வர்களை நினைவு கூறுகின்ற பொழுது மதீனா மனோபராவிற்குள்ளே நாம் நுழைகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய ரசூலின் திரு ஹதரத்திலே ரவுதாவிலே நாம் நிற்கின்ற நேரத்தில் எந்த நேரத்தில் எல்லாம் செலவாத்து சொல்லணும் பெருமக்கள் எழுதுகிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய ஹிதாயத்திற்கு காரணம் கல்வியினுடைய ஹயாத்திற்கு அது காரணம் செல்வாத்து என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஹிதாயத்திற்கு மாத்திரம் இல்லை கல்வியினுடைய ஹயாத்திற்கு அது காரணம் முகப்பத் அதிகப்படுவதற்கு காரணம் கியாமத்திலே ஒரு மனிதன் அவர்களோடு நெருக்கமாக இருப்பதற்கு அது காரணம் என்று ஏராளமாக அதை பற்றி நமக்கு சொல்லி காட்டு என்னுடைய திருநாமம் கேட்டும் செல்வாத்து சொல்லாதவர்கள் மிகப்பெரிய கஞ்சர் என்று கண்மணி நாயகம் செல்லாசன் சொல்லியிருக்கிறான் அருமையானவர்களே அந்த ஒப்பற்ற நாயகத்தின் மீது நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மொஹப்பத் இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னதமான நோக்கத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட விழாக்கள் நடத்தப்படுகிறது அல்லாஹு தாலா அந்த மொஹப்பத்தை இன்னும் அதிகரிக்க செய்தருள்வானாக அவருடைய மேலான பேரருளை கொண்டு நம்முடைய துன்யாவையும் ஆகரத்தையும் அல்லா ஹைரானதாக ஆக்கி அருள்வானாக கியாமத்தில் அவருடைய சஃபாத்திற்கு தகுதி உள்ள பாக்கியவான்களில் அல்லா நம்மை எல்லாம் கபூல் செய்தருள்வானாக நம்முடைய துன்யா ஹிராவின் எல்லா காரியங்களையும் அல்லாஹு தாலா நாதாக்கள் நல்லோர்கள் கண்மணி நாயகம் சல்லா செல்லம் அவர்களை கொண்டும் அகருள் பைத்தனுடைய சங்கையை கொண்டும் அல்லா நம்முடைய துவாக்களை எல்லாம் கபூல் செய்தருள்வானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அபுல் ஆலமீன் வாஹிர் தாழ்வானில் ஹந்தர்ல்லாஹிர் அபுல் ஆலமின் சலாம் திருச்சி மரசூர் ஹசனின் பி ஜாமி ஹாசின் அரபுக்களுடைய பேராசிரியர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் மோலவி ஏ அஷ்ரப் அலி ஆலிம் அவர்கள் மற்றும் மரசூர் ஹசனின் பி ஜாமி ஹாசின் அரபுக்களுடைய மௌலவி ஏ முகமது அப்துல்லா அல் குதுசி அவர்களுக்கு நமது மாநில ஜமாத் உலமா தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த இருக்கின்றார்கள் அடுத்து அவர்களை தொடர்ந்து திருச்சி மருசூர் ஹசனின் பி ஜாமியாசின் அரபுக்களுடைய பேராசிரியர் மௌலவி ஏ முகமது இதிரீஸ் நூரைன் அவர்களை மேடை கழிக்கின்றோம் அவளை தொடர்ந்து திருச்சி ஜாமியாசின் அரபுக்களுடைய பேராசிரியர் மௌலவி ஏ அப்துல் ரஹ்மான் அல் குதுசி அவர்களையும் மேடை கழிக்கின்றோம் அவளை தொடர்ந்து மௌலவி ஹெச் உபைதுல்லா ஆலிம் பாக்கவி அவர்களையும் மேடை கழிக்கின்றோம் அவர்களுக்கு மரியாதைக்குரிய மாநில ஜமாத் உலமாவுடைய தலைவர் மௌலவி அல்ஹாஜ் ஹாஜா முஹினுதீன் ஆலிம் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி இந்த இளம் ஆலிமுகள் சமுதாய சேவையை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்த வேண்டும் தங்களை போன்று ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக பிரபல்யமான ஆலிமுகளாக அவர்கள் உருவாக வேண்டும் என்று எங்கள் மதர்சாவனுடைய ஆலிமுகளை தாங்கள் வாழ்த்த வேண்டும் என்று மிக பணிவன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது மருசாவனுடைய பேராசிரியர்களுக்கு ஜமாத் உலமாவுடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நபி புகழ் பா பாடிய குவைத் சபையைச் சேர்ந்த முபாரக் அலி அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அவர்களுக்கும் மாநில ஜமாத் உலமாவுடைய தலைவர் ஹாஜா மொஹினுதீன் ஆலிம் பாக்கவி அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி வாழ்த்தும்படி பேரன்புடன் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் அடுத்து எம்எல்எஸ்னுடைய பொதுச் செயலாளர் கவிஞர் ஜாஃபர் அண்ணன் அவர்களை மேடை கலைக்கின்றோம் அவர்கள் வந்ததுக்கு பிறகு அவருக்கான மரியாதை செலுத்தப்படும் இதனை தொடர்ந்து திருச்சி மாநகரத்தினுடைய பள்ளிகளைச் சேர்ந்த இமாம்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை கௌரவப்படுத்தக்கூடிய நேரம் இது கோரிமேடு மஸ்ஜிது முகம்மது சல்லல்லா அலிசனுடைய பள்ளிவாசல் இமாம் மோலவி முகமது அப்துல்லா மன்பவி அவர்களை அழைக்கின்றோம் அவர்களுக்கு முகமது மீரான் அவர்கள் புன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கின்றார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து திருச்சி திருவரம்பூர் மௌலவி எம் எஸ் முகமது தாவூத் அன்வாரி காசிபி அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அவரை தொடர்ந்து திருச்சி மௌலவி ஏ முகமது யூசுப் ஆலிம் ஃபாசில் அரூசி அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அவர்களை தொடர்ந்து மௌலவி ஹாபில் எம் ஷேக் உஸ்மான் மன்பாயி அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அடுத்து எங்கள் பள்ளி இமாம் சுபேதார் பள்ளி இமாம் அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அடுத்து நத்தர் பள்ளிவாசலுடைய 
இமாம் மௌலவி ஏ அப்துல் ஏ அப்பாஸ் அன்வாரி அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அவளுக்கு ஜமீத்தலமாவைத்தனுடைய நிர்வாகிகள் பொன்னாடை பொறுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மௌலவி எஸ் சாவலமித ஆலிம் ஃபைசி அவர்களையும் பொன்னாடை பொறுத்தும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அடுத்தபடியாக திருச்சி தெற்கு உக்கடை அரியமங்கலத்தினுடைய இமாம் ஏ அப்துல் ரசாக் ரஹமத் சுன்னத்துவல் ஜமாத் பள்ளியினுடைய இமாம் அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அவர்களுக்கும் ஜமீத்துலமா சார்பாக பொன்னாடை பொருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அடுத்து திருச்சி தெற்கு உக்கடை அரியமங்கலம் ஏ அப்துல் ரசாக் ரஹமத் ரஹமத் சுனத் பள்ளிவாசல் அடுத்து திருச்சி அரியமங்கலம் சையது ஹபீபுல்லா அவர்கள் துணை முத்தவள்ளி அவர்களை மேடை கழிக்கின்றோம் அடுத்து மௌலவி ஏ அப்பாஸ் அலி இன்ஹாமி ஜியபுரம் அவர்களை மேடை கழிக்கின்றோம் அவரை தொடர்ந்து சோமரசம்பேட்டை முகமதியா பள்ளியினுடைய இமாம் எஸ் கே அப்துல் காதிர் மகதரி அவர்களை மேடை கழிக்கின்றோம் அடுத்து உறையூர் பங்காளித்தர் பள்ளியினுடைய இமாம் எங்கள் மதரசனுடைய முன்னாள் பேராசிரியர் எம் ஏ ஹபீபுல்லா ஹைரி இமாம் அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அவரை தொடர்ந்து வாசநகர் எங்கள் பள்ளியினுடைய எங்கள் மதரசனுடைய முன்னாள் பேராசிரியர் வாசநகர் மௌலவி எம் அப்துல் ரஹ்மான் ஹைரி பி காம் ஏஎஃப் ஏஎஃப்ஏ அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் அவர்களை தொடர்ந்து அரியமங்கலம் ஹெச் அப்துல் ரஹீம் நூரி திடீர் நகர் பள்ளியினுடைய பள்ளி இமாம் அவர்களை மேடை கிடைக்கின்றோம் அடுத்து திருச்சி உறையூர் சுபேதார் பள்ளியினுடைய இமாம் எம் நூறு லமீன் ஆலிம் தாவூதி அவர்களை மீண்டும் மேடை கிடைக்கின்றோம் அடுத்து திருச்சி நூர் பள்ளிவாசல் திருவரம்பு நூர் பள்ளிவாசலை சேர்ந்த ஏ அப்துல் சதாத் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் சுப்பிரமணியபுரம் சலாஹியா பள்ளிவாசலுடைய ஹாஜி ஷேக் முகமது அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் ஜமியுத்தலமா சார்பில் உலமாக்களுக்கு பொன்னாடை போத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சி தொடரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நமது அபுல் பயான் ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்பாக ஹாஃபில் வி எம் ஹசன் ஹசன் அவர்களும் ஜக்கரியா அவர்களும் ரசூல் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களை பற்றிய ஒரு அற்புதமான பாடலை பாடி நம்மளை மெய்மறக்க செய்ய வருகிறார்கள் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபர்காத்து ஏழையாக வாழ்ந்ததேனோ